welcome back to my channel. So for today's video, since nasimulang ko na yung video by doing my senior high school makeup routine, ngayon naman bibigyan ko naman kayo ng tips on how to study efficiently at home. Kasi simula nung grade 7, hindi na ako nagpapa-tutor unless math ang tinutukoy natin or math yung subject. Kaya for the past 5 years of studying by my own except for math subjects, Bibigyan ko kayo ng mga tip kung paano ako nagsa-self-study at home. Number one would be to plan your day. So, ang maganda dito ay mag-avail kayo or mag-purchase or kung kahit ano man ng notebook or journal or yung mga custom ready na ng mga journal notebooks na as in ilalagay mo na lang kung anong gagawin mo sa ganong araw, sa ganong date, or sa ganong oras. Di ba meron naman ganun sa National Bookstore? Ang dami dun. Katulad na lang ng 365 days na notebook. Pero ngayon ay 366 kasi nga lip year ngayong year. So, yun. Ang akin, I do have a journal. Pero ito lang siya, oh. It's color green at saka dotted siya. Tapos ito yung example ng aking journal. Ayan o. Sariling sikap yung aking journal. Maganda magkaroon ng journal kasi ano siya, organized tingnan at saka maaayos mo. Or parang malalaman mo kagad kung ano yung dapat mong gawin within that day. So para lang ba ma-remind kayo kung ano yung mga dapat mong gawing assignments, kung may quiz ba, kung malapit na ba yung exam, yung mga dapat pinapadala sa inyo ng teachers nyo, reminders ng school, kailan walang pasok, ba diba? So, ayun. Pwede rin namang ano yun, kahit hindi na journal ang gamitin mo. Kahit notebook lang, simpleng notebook lang, or even sa phone. Kaso, ang ayaw ko kasi sa phone is nade-distract ako, tapos meron pang mga nag-pop-up up na notifications. Eh, minsan, merong time na nag, ano, like, yung notifications ko or yung reminder ko at saka yung notif ng Facebook man or YouTube or Instagram ay eh biglang nagsabay. Hindi ko siya napansin kagad. Kaya ay yun lang ang ayaw ko pag nagre-remind or naglalagay ng something important sa aking phone. Kaya ayun. Maganda pa rin yung sinusulat mo siya sa iyong notebook or sa journal. Dito, sa journal, dito mo ilalagay yung mga importanteng kailangan mong gawin kaagad. Pwede mo siyang ihanay. For example, for this day, lalagay mo dyan yung kuwari ay kailangan mag-submit ng assignment, kailangan magdala ng ganto, kailangan mag-review, kailangan magbasa, advanced study. So, ayun, pwede mo siyang lagyan ng or markahan kung alin ang pinaka-importante mo nang gawin para yun kaagad yung gagawin mo kesa yung kung ano pa yung mauna mong gawin, di ba? Para meet at organize lang yung gagawin mo for a whole day para hindi ka pati magsayang ng oras mo. Ang tip ko lang is kung alin yung pinaka-mahirap or yung pinaka-maraming gawin or yung time-consuming or time, hindi naman time-consuming pero naihigop niya yung buong energy mo like studying mga subjects or ganun, yun muna ang unahin mo kasi habang meron pang energy or meron pang yung ano, yung ano nga tawag yung attentive ba yung brain mo of getting in informations, yun muna yung unahin mo. At saka tip ko lang, if you're gonna plan your day, gawin mo kagad siya pagkagising mo para hindi mo siya makalimutan as time goes by. So, sulit nyo na kagad habang natatandaan nyo pa. Okay, so the second one is to organize your study or place. Kasi, para sa akin, pag nakita mo kagad yung desk mo na sobrang gulo, ang daming dumi, daming mga kung anong nakapatong, parang hindi ka gaganahan na mag-aral or do your work for that specific day. Ano ba to? Ang gulo-gulo naman. Parang ang hirap mag-aral. Parang ang hirap naman makapag-concentrate ng ganito. At saka, you have to find a comfortable, quiet, and peaceful place. Kasi, kung puro distractions like katapat ng desk mo yung TV mo, maaabala habang ikaw ay nag-aaral or ikaw ay nagtatrabaho. So, next one would be is to concentrate. Yun ang pinakamahirap na gawin. <laughs> Kasi, kailangan mong i-avoid yung sarili mo from any kind of distraction. Mas lalo yung mga cellphones natin na laging 
nagno-notice, meron daw nag-like ng ganyan mo, nag-message si ganyan, merong lumabas na video. Siyempre, nang papapatingin ka, baka mamaya si crush na pala yung nag-chat sa'yo, ba? Diba? Or kaya ay may kailangan or important announcement yung iyong teachers or kaya yung iyong class president, ba? Diba? Kaya mo ma-miss out sa mga ganun. So, ang tip ko na lang is i-video nyo yung sarili nyo na nag-aaral. Kasi napaka effective nun sa akin. Kasi kita ko yung sarili ko na nag-aaral, parang na no, na no, motivate ako wow naganto pala ako marunong din pala ako mag-aral mag-isa parang ganun para sa akin lang kasi kaya mahilig ako manood ng mga study videos or study vlogs kasi nai-inspire ako at na motivate ako every time na pinapanood ko sila na parang kaya ko rin maging ganyan pero gusto niyo ng i-try kung mamo-motivate nga talaga kayo try to watch some study vlogs kasi doon ako na-inspire or doon ako na motivate na mag-aral lalo. Tapos, minsan habang nag-aaral ako, meron akong laptop na nakabukas tapos pinapanood ko yung study vlogs na yun. Tapos, pag medyo tinatamad na ako, medyo parang napapagod na ako, titingin lang ako ng konti doon sa aking kaliwa or doon kaya sa kanan, kung saan man nakalagay yung aking laptop, then mamomotivate na ulit ako kasi may nakikita akong nag-aaral rin. So, parang study, study mate ko siya, study body ko siya, ganun. So, another one is, kung ayaw mo naman na mag-video yung sarili mo dahil mo kantang, ha, eh di, ang gawin mo na lang is, i-turn off mo yung iyong wifi. Di ba, pwede naman tanggalin, di ba? Pwede naman mag-disconnect ka muna. Or kaya, kung naiirita ka, o dahil merong mag-text sa'yo, or merong tatawag, patayin mo na yung iyong cellphone. <laughs> Okay, so number four would be to take down notes. Okay, so sa amin, wala lang kasi kami yung libro. Kaya kami talaga, kailangan namin maging attentive whenever there is a class going on or mga lectures, mga importante lectures. Mas lalo na kung major subjects yan, ba? Diba? Para kung merong quiz or exam, syempre meron ko masasagot. So, ang tip ko lang is to take down the most important detail na kailangan. Kailangan mo rin maging attentive sa sinasabi ng teacher mo. Kasi mamaya, may sabihin pala siyang important detail. Hindi mo na isulat dahil bingi ka. Or kaya naman hindi ka nakikinig talaga sa kanya. Or na-distract ka of something. E di, paano yun kung lumabas yun sa quiz nyo or kaya sa exam nyo, eh, worth 10 points yun. O di, sayang yung 10 points na yun, diba? Mas lalo na kung ginawa niyang essay or ginawang, ano yun, identification. Wow, identification, 10 points? <laughs> Pero pwede rin, malay nyo. Diba, kung ano man trip ng teacher nyo, napaka-important yung detail pala yun na na-miss out mo, diba? So, ayun, tsaka yung pagiging attentive mo, uh, pa, sa pakikinig ng iyong teacher is a way para hindi ka antukin. So, number five is to ask. Siyempre, merong mga times na nagbabuff ang iyong utak. Or kaya ikaw ay lutang. O kaya ikaw ay kulang sa tulog. Hindi mo naintindihan yung sinasabi ng teacher mo. Mas lalo na kung mas subject yan. Kaya nag-iisa, huwag kayong mahiya na magtanong Mas lalo na sa mga tapon ninyo kaklase. Kung kayo nahihiya na magtanong sa teacher nyo o sa prof ninyo, magtanong na lang kayo sa kaklase mo o dun sa katabi mo. Kasi ako, usually, nagtatanong ako sa mga with high honor namin dun sa aming klase. Kasi syempre, mas ka-close may mga kaklase mo kaysa dun sa prof mo. So, number six, last, para sa mga nag-aaral at home, is to take a break. Mas lalo na kung mat ang pinag-uusapan, talagang kailangan may at maya may break. Like, every five minutes. Hindi po, kati ko yung napaka-productive all day, isasagad mo na talaga yan. Kailangan mo pa rin pagpahingahin ng iyong utak. Kasi, <laughs> hindi niya kaya ang 24-7 na pag-aaral. Or, hindi niya kaya i-keep up yung pagiging masipag mo. Ano? Hindi naman po, na you have to take a break is pag-aaral mo, okay yan, nag-aaral ka nga. Then, after like one hour, syempre, ang papagod yung utak mo at saka yung mata mo, you have to take a break. So, syempre, kakain ka, tapos maya-maya, hindi mo na, hindi ka na nag-aaral or hindi ka na tumaas or hindi ka na 
bumalik sa study area mo dahil naging busy ka na sa kakakain or bigla kang na-distract gawa ng TV ninyo or pinapanood mo or kaya nagawa rin ang cellphone mo. So, I suggest kung ganun ka kabilis ma-distract sa iyong surroundings, then I would suggest you na for every task na gagawin mo, like kung wari, you have five tasks to do within that day. Kung wari, um, for every task na matapos mo, so kung wari, kung muna mo muna is magbasa or mag-advance reading sa general biology. And then, after mo matapos yung task na yun, you have to take a break. So, bigyan nyo ng timer yung sarili niyo Kung wari, ang break mo lang is 20 minutes, ganun. So, pag nag-alarm na yung cellphone mo, dapat i-disciplina mo yung sarili mo na kailangan mo nang tumaas, kailangan mo nang tapusin yung apat pa na tasks na gagawin within that day. Para hindi ka yung tama rin within that day. Kasi, syempre, pag nag-take a break ka, parang iisipin mo, tuloy-tuloy na yung break na yun. Kasi, wala namang pipigil sa'yo eh. Walang magsasabi sa'yo na, uy, tama na yan. May lecture na, lesson na. Kailangan mo na mag-aral, ganun. So, so, kailangan nyo yung disiplina talaga yung sarili ninyo kasi walang tutulong sa inyo kundi ang sarili ninyo. Suggest ko lang sa mga nag-aaral kung wari is nagbabasa ka or you're learning a new lesson or lecture, ang gawin nyo i-timer nyo yung sarili ninyo para naman hindi kayo madrain madrain yung inyong energy into that particular subject or particular task. So, ang ginagawa ko dati is, hindi ko alam, may tawag siya eh. May tawag sa gantong method. Nalimutan ko lang kung ano. So, for every parang 50 minutes ng pag-aaral mo, magkakaroon ka ng 10 minute break. Parang ganun. Or for every 25 minutes na nag-aaral ka, meron kang 5 minute break after. Kahit anong mang gawin mo, like kung wari mag cellphone ka muna, or um, kumuha ka ng tubig, mag snacks ka muna, kung meron kang dalang snacks, or meron kang hinandang snacks para sa sarili mo, yung kumain ka muna. Then, i-promise mo sa sarili mo na after 5 minutes, sisimula ka na ulit mag-aaral. Kasi ang hirap eh, pag ganun. Mas lalo na kung una mo kagad na dinampot is yung cellphone mo. Siyempre, ang daming distractions, ang daming chika, ang daming tsaa, di ba? So, disiplina lang talaga ang kailangan ninyo para matapos nyo yung mga tasks na gagawin ninyo para sa araw na yun. So, that is it for my video, guys. Sana may natutunan kayo kahit konti sa mga tips na binigay ko sa inyo. Mas lalo na dyan sa mga students na nag online classes. Konting disiplina lang sa sarili para naman hindi puro cellphone tulog, kain ang inaatupag ninyo, kailangan nyo rin tapusin yung mga pinapasamit sa inyo ng prof, teachers ninyo, assignments, quizzes, and even yung mga final exams ninyo. So, sana nakatulong yung mga tips ko on how I study efficiently at home. So, thank you guys for watching. See you again on my next video. Bye!